，也还有太多的委屈，未完的人待续，无所畏惧，来吧，赴一场未知的旅行。哦，不在乎别人说什么。我们怎么不理性了？除了每天喝点酒之外，什么不理性了？海清，听我的，你放心，继续。得了吧，你就站着说话不腰疼。你有钱，你说什么都对，你懂吗？你，我还是信我大表姐的。大表姐，我听你的。<笑>想听我说什么呀？你劝劝我吧。哎呀，我怎么劝你啊？我是觉得爱情这个东西吧，不是你努力。就一定会得到，也不是你付出就一定会有回报的。有的时候呢，是老天爷可能故意来考验你；可是有的时候呢，可能是要告诉你，此路不通，需要掉头。那你们说，我是掉，还是不掉？掉，掉什么掉？不能掉，冲下去。揣着你的真心，一路往前冲，啊！不撞南墙不回头，撞了南墙了，你再追上，还不如不问你俩，烦死了，难受。你跟南师傅吃俩菜去来，这花生米吃半天了。嘿。手法不错呀。嗯，好茶，茶还可以。嗯，志荣啊，这个建材价格没问题，我呀，可以。给你打个包，在行业最低价，别人呢是绝对拿不到这个价钱。兄弟，你这话我这心里就踏实。<笑>那这次锦标，<笑>我们绝对是志在必得。<笑>好好好，哎，喝茶喝茶。我的事儿搞定了。嗯，成爷，你说说您的事儿吧。哎，志荣啊，你看啊，咱们。咱们的关系啊，有没有再向前进一步的可能了？进一步，少爷，您不会是又想把你那搞艺术的妹妹介绍给我吧？啊！我跟你说，啊，我真不想结婚了。成仙，你绝对是成仙。我妹妹现在早有主了哦，而且还比她小十好几岁呢。真的？那可不，她还真不是搞艺术的，眼光够前卫。哎，志荣啊，嗯，咱说正格的啊，我是想和你啊，咱们两家结个儿女亲家。您说，你看侯爵和我们家陈晨。他们俩可真是年貌相当啊！两个人又在国外留过学，而且陈晨学的又是设计专业，我们两家有知根知底儿。你要是不反对啊，就让他们这两个孩子啊见见面哎
，他们俩要是有这个缘分，那就好；没这个缘分也没关系。嗯，小云，您这提议太好了，我坚决拥护。而且我跟您说呀，我们家侯爵刚结束了一段不靠谱的恋情，您这提议还正不适合。哎，那你就赶快问问他，看看他是什么意见。我们家春人肯定没问题。行。我现在马上给那臭小子打电话。嗨嗨嗨嗨嗨！着什么急嘛？这又不是任务啊！这个呀，还主要得看孩子们他们的意见，对不对？哎呀，他们的意见啊，他能有什么意见呢？我的意见就是他的意见。嚯，那成，这事就这么定了。好，来，顺，喝茶，喝茶。侯爵，我跟你费了半天口舌，你怎么就跟没听见似的？行了，别吃了。我问你到底怎么样啊？挺好，挺好的，我同意。这孩子怎么给我感觉像突然长大了？太阳打西边出来了。不就相亲吗？挺好的。您要介绍美女给我，我有什么不高兴的？再说，女人缘这方面，我还是挺有天分的吧？那个晨晨，我记得，啊，呃，从小长挺好看的，但是就是一点特娇气，公主病。现在怎么样了？我看看她。这话可是你说的呀，你答应我的，说到做到。今天下午没什么事儿，你就主动约一下人家嘛。您放心吧，都交给我了，不用操心。别跟我说一套做一套啊。胡总好。胡总，胡总好。胡总好你猜着我干啥？让你去相亲。听着了，别难过啊。看你那么得意，还能有别的事吗？我爸这次呀，给我介绍了一个超级大美女，我俩也算是青梅竹马，两小无猜，从小在一起长大。但是他的事儿我记得不多，啊，可是我也决定放弃你了。特别正确的选择，恭喜。我知道你心里难过，但是也没办法，啊，我这次我会努力，赶紧庆祝中国。太好了，特别为你高兴。把你嫁出去，我也省心了。好吧，想哭就哭吧，都是自家人，没关系。我不看你，不看不看，自己流眼泪吧。为什么？为什么？我用尽所有的力气。还是永远永远永远得不到你。喂，海星你好，有个发财的机会，不知道你感不感兴趣？骗子，滚！骗子啊，骗子啊！骗子也来骗我呀！哎，其实，这融建设的一套设计方案，十万。你是谁呀？你怎么知道我的名字？又为什么要这个方案？
，我是小角色，是谁不重要。二十万，想让我背叛我朋友，做梦，当心我报警。五十万，不急，你还有时间考虑。想好了回复我，我告诉你怎么实施。神经病，什么人都有。哼，不是。呃。马上就要见美女了，哎，你不吃醋了？有这么多好吃的，我干嘛要吃醋啊？不是你连醋都不吃，我不白忙活了吗？拜托，你能不能成熟一点，别老玩那些小孩子的把戏？我，我也想成熟一点，霸道一点。但是你太强悍了，我也打不过你。我那天去相亲，我太喜欢那男的了。哎，他嘴上、牙齿上都有韭菜，你知道吗？小朋友，指定游戏伙伴来了。我喜欢这种人。你不觉得有韭菜的男人很帅吗？哪帅了？重口了。但我觉得龙很适合你，龙真的非常适合你。你就应该帮他把那个韭菜剃下来。哎，是是，就适合你。你怕亏就得。四位美女。我是侯爵，哎，挺帅呀。那个，晨晨，好久不见，你好。我不是，他才是。哼，好久没见，没认出来。我也不是，他才是。那，你好。别呀，他就是晨晨。哎，谁谁都成。先坐吧。哎，套餐来一份。好的。那既然你们都不是晨晨，那可能是我认错人了。好，那你们自己聊着，我就不陪着了。什么情况？站住！给我坐下。这就对了嘛，陈家小姐啊！哎，你为什么猜是我啊？我看到你这个霸道不讲理的样子，我一下就想起了我当时那个悲惨的童年。你说的这么多年了，你这脾气从来也不改。你懂什么呀？我这叫优良品质，发扬光大。优良品质，反正你永远都 get 不到我的。是是是。介绍一下我的闺蜜，丽丽 ，Coco， 嗨，丽丽。Coco， 你们好。哎，我就不明白了，你们两个不是从小都一块长大的吗？真就不认识了？这个认不出来，真不能怪我。跟你说，晨晨小时候长得那很漂亮的，越长大她就越来越，越来越有女人味儿。算你会说话。但是这整个人被这臭脾气给毁了。你是不是想永远找不到女朋友？是我的问题。就是你的问题，问题大着呢。哇，思康啊，我最爱啊！又偷吃，你不减肥了？哎呀，一会儿去做 SPA 就好了。永远都是这样，你能不能稍微有一点见过世面的样子啊？你这么说，我不吃、啊，自己吃。你也吃啊？哎，你也吃。哎呀，你少吃点。胃你不合适吧？怎么不合适啊？合适吗？不合适吧？嗯，嗯，嗯，你真不吃吗？还不错，吃。哎呦，我去！没想到这还有这个，好吃啊，少吃点
吗？行，你先走吧，明天是两点。行，明天记得去。我跟你周末陪我做 SPA、啊。大姐啊，我是要上班的人，好吗？好吧，那我今天放过你。那我就谢谢你了啊。我走了。嗯？这不是刚才坐旁边那女的吗？你这是找了个女司机？不是司机，我雇的保镖。哇，你现在这么浮夸呀、啊？这约会还带保镖？我不是约会的，二十四小时贴身保护。贴身？怎么个贴啊？就每天跟在我身边，对，认识认识。给你介绍介绍啊，这位是陈陈陈大小姐，啊，这个是五十一。你好，我最近比较忙，帮我好好照顾她。我会做好我的本职工作的。我先走了，侯爵。我这姐们儿是不是挺有意思的？给个评价，潘佩，潘佩。爸，你怎么老睡觉？你这属猪的吗？哎呀，躺在这儿太舒服了。怎么样？啊，感觉怎么样？什么怎么样？你说什么呢，爸？我听不懂。跟爸爸装傻啊？还还凑合吧。哎，这什么叫还凑合了？啊？怎么讲？爸，我跟你说，我今天差点没认出来他。你记不记得他原来小时候是个小胖子、啊？现在，他是经历了什么呀？现在还挺帅的。哎呀，晨晨，你别说啊，他妈在世的时候，他还真是个小胖子。后来他妈妈走了以后啊，还真是吃了不少的苦。爸，你过两天是不是要跟侯叔叔开同学会啊？啊，是啊。这你都知道。那你到时候跟他说，我觉得还是可以的。然后我同意他追求我了。哎呀，太好了，太好了！其实晨晨啊，爸爸还一直担心啊，你抵触相亲呢。嗯？什么相？我们俩这哪算是相亲啊？我们那么小就认识了，这再怎么说也应该算是两小无猜，青梅竹马。嗯，对对对，你们俩要是能好起来啊，我和他父亲的生意伙伴又向前推进一步。爸，你怎么说的？好像我们俩就要怎么着似的，八字还没一撇。哎呀，奔好的方向努力呀，啊！但我先声明啊，这只能说我给了他一个追求我的资格，这只是一个资格而已，好吗？嗯，对对对，你是爸爸的心肝宝贝儿啊，爸爸一切听你的。哎，不过。这个孩子还真不错。好了，爸爸，你喝你的茶吧，好吗？我现在汇报完了，我要走了，不停叨叨你。拜拜。好嘞，哎。马友，把今天的会议纪要整理出来发给我。好，晚上我要看。啊，侯总，今天开了一天的会，回家还不好好休息一下，嫌老这么绷着，当心会断的。哎呀，家里冷冰冰的，就我一个人，不工作还能干嘛呢？可以养宠物啊，我就养了两只小狗，每次回家跟他们玩一会儿，特别解压。宠物。嗯、不客气，你快乐，所以我快乐。你在干什么？我在想一个人，你猜他是谁？猜不出怎么办？求求你告诉我吧。
。好，老弟放箭。这丫头，你不知道老头有心脏病啊？啊，等很久了吧？没等多久，你白天照顾家人那么辛苦，没想到你晚上还是这么活力四射呢。嗯，不舍得睡。为什么呀？怕睡着了，这么幸福的感觉就没有了。傻丫头，这才刚刚开始呢，好日子还在后头呢。可是我怎么觉得这一切都这么不真实呢？怎么不真实啊？你以后的日子都能这么过呀？你知道吗？嗯。小时候啊，我在我们那儿也挺出众的。学习成绩好，在班里是个班干部，个子高还练体育。我们那儿人都说，将来一定特别有出息。到了城里以后。我才发现呀，厉害的人太多了，而我呢，并没有那么出众，所以呢，我就一直特别的努力。前两天我爸妈来看我，我看到他们那么高兴，那么开心，我才明白，原来我那么那么努力的目标，就是为了让他们过得幸福。谢谢你，谢我什么呀？你让我过上了我根本就不敢想的生活，这一切让我都太惶恐了。是，我以为你的梦想是要是要登陆月球呢，这么小的梦想多好实现。我原本以为可能像你这样的女孩，嗯，可能做的都是那种。特别浪漫的梦，我的梦也很浪漫啊。只是我一直觉得，别人给我的，我不一定会感到幸福。什么我给的？但是我现在特别的幸福。你笑起来真好看。以后的城市真美。那是因为你的心情美，真的。你知道吗？这几天我我最快乐的事情就是跟你斗斗嘴，看你给我发的微信。我平时除了工作，生活基本上没什么乐趣，日子过得特别的无聊，像。像我这种岁数的男人，开心的事情越来越少了。我有时都不知道什么，什么叫笑话，怎么笑话都不知道。但是当我遇到你的时候，我就觉得你是我的天使。只要你出现在我身边，我知道怎么笑了。而且我觉得我身体的每一个细胞。就像重新活过来了一样，身体觉得特别的轻松，有活力。我那么厉害呢？当然。答应我，别离开我，好吗？我不想失去，我真的真的。不想失去你，芊芊，我可以给你你想要的生活，也许比你梦想的生活还要好。真的
，要不然你把你那份工作辞了吧。我觉得那份工作对你来说又累，而且还危险，好不好？我把工作辞了，我能做什么呀？我都已经替你想好了，要不然你现在就搬到别墅去住，我再买一辆你喜欢的车，啊，从现在开始你就开始你的梦想生活。你如果说在别墅住的你不开心了，或者说你觉得很孤独，你可以把你家人接过来呀，让他们过来跟你一块住，其乐融融的，多好啊！你还可以带他们出去玩，去哪儿玩都可以啊！你可以带他们去周游世界，去美国，去欧洲，想去哪儿都行，只要看见你开心就好。我再考虑一下。能不能别再考虑了？你说考虑，我这心又凉了半截儿。车熄火了，你打汽车救援呢？你找我干嘛？救救援不花钱啊，你给啊！再说了，等他们来车沉下去，你赶紧的了，快点了。我这忙着呢。忙什么？你忙忙我吧，快点，赶紧的。哎，好好求求哥。哥，我错了，亲哥，我求你，我求你全家，求求你了，亲哥，快来，行吗？等着吧。机会这个暴雨天出来开车飞驰的，这种感觉是不是还挺浪漫的？就是雨大了点儿。哎，哎，哎呀，哎
喝杯水吧，给你。坐会儿吧。我怕水。我看出来了，这没什么，很多人都怕水，有人怕水，有人怕高，有人怕蛇，总之。每个人都会有自己的弱点。我妈就是在水里遇难去世的，当时我就在身边，所以我对水有一种。莫名的恐惧，克服不了。我妈当时为了救我，牺牲了自己。所以说我妈是这个世界上给了我两次生命的人。当遇到危险。做妈的第一反应就是救孩子，这可能是当母亲的天性吧。这件事我从来都没有说出来过，因为它是我的一个心结，我没办法打开它。我也想讲，但是我就是讲不出来。今天跟你说了。感觉好像也不是很难啊。每天夜深了，我躺在床上，闭上眼睛，当时在水里的画面就像电影一样，在我眼前画呀。有时候让我真的很难受，所以你经常半夜睡不着，就起来工作。对，啊，那时候我觉得我可能需要做一些其他的事情来分散一下注意力吧。所以你才决定去做救援队员的。我觉得，作为一名救援队员，是我这一生的责任。我觉得从我骨子里，从我心里，我就有一种特别想去帮助别人的欲望。我也控制不了。我希望我能帮助到每一个能帮助到的人，虽然我能力有限，但是我竭尽全力，我倾其所有。我希望我能去救下每一条能被救回来的生命。如果你昨天问我幸福是什么，我会说我不知道。如果你今天问我幸福是什么，我会告诉你，幸福就是童年梦想的生活成为了现实。因为现在我正幸福着，谢谢你。
哈。刘儿，怎么成这样了呀？你拿它当船开啊？哎，别提了，我昨天啊去山里进货，谁知道回来遇到大暴雨，我想停车啊，稍微等雨稍微小点，结果停车没注意就给划河里去了。你又没走高速，过路费多贵呀、啊！我挣那点钱不都给高速公路打工了吗？你得了吧，你绕路的那点油钱比那高速公路的过路费给贵多了。怎么哪儿都有你呢？去去去去，扫你地上！让我说呢，刘哥啊，刘哥，刘哥，哎，不要，那个你你得用点心修啊，这还有戏吗？拖过去查一下吧。哎，这我看呢，悬。哎，你别别别别别悬啊！那个，他呀，对我来说真的意义特别不一样。他不只是一个车，说实话，他跟我很多年了。我们俩就情同手足，就像双胞胎兄弟一样。您给当事儿办，好吗？哎，这救死扶伤是我们的工作，但这修车的钱嘛，估计够你买多一个新的双胞胎兄弟了。老板，你帮我找个最便宜的，能用的是吧？能试试吗？那个，给我把卡装进去，我试试一下，行吗？好，可以，可以，可以。来，谢谢。手机这东西，我觉得能用就得。现在太贵了，那花而不使，用，那钱干嘛不好？你说是不是？你看那个，我看长得都差不多，贵太多了，这个。嗯，好。哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。也挺好，也挺好，也挺好。有微信都自带啊。啊，都有的。我能先登一下吗？我让。可以。看，我看怕有人找我。手机进水了，这两天。前天发朋友圈了吗？没有啊，发什么了？那是在幸福啊！你说他，我昨天差点遇难的时候也不知道屏蔽我一下。你说屏蔽我是最起码礼貌吗？礼貌什么？根本没把你当回事儿，你还在那较真儿呢。我去看看啊！我难受。哎呦！哎，钱钱，这哥们儿可以呀、啊！啊，这是海景大别墅吧？哎，我爸好像。在那儿也有套房子，啊。真不错。钱钱更没告诉你那男的谁啊？没有啊，我只知道是他喜欢的类型。那海星天天要死要活的怎么办呢？我看钱钱这次挺认真的，等这事儿定起来，海星也就死心了。心疼海星。我还心疼钱钱呢，找到一个自己喜欢的也挺不容易的。谁容易？谁能找着？谁都不容易。是，谁都不容易。看见你发的照片了，景色真漂亮。
去住远方的。听风吹起了香香，如果有一天你是方向，泪光映出点。是幸福，是最美好的心。